very good morning students i hope you all are happy at your home and you all are healthy also uh, now just coming to our series of ncrt maths chapters now we are having our next chapter that is carts and wheels chapter number 8 in our ncrt uh, this chapter is not about solving the equation it is all about a concept it is all about uh, introduction of a shape that is circle इस चैप्टर में कुछ भी सॉल्व करने वाला ऐसा नहीं है ये चैप्टर आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया है ताकि आप सर्कल एक शेप है जो उसको समझ सकें और ये एक तरीके से पाथवे है एक रास्ता है ताकि आप इस चैप्टर को समझ के जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उस चैप्टर को समझने के लिए आपके लिए एक इंट्रोडक्शन के लिए चैप्टर रखा गया है इस चैप्टर में आपको जो मेन चीज़ समझनी है दैट इज़ सर्कल और सर्कल के क्या पार्ट्स हैं या फिर सर्कल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपको वो इस चैप्टर में देखने को मिलने वाली है इसलिए इस कोई क्वेश्चन तो है नहीं तो क्वेश्चन को ना डिस्कस करते हुए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है हमारा सर्कल उसकी प्रॉपर्टीज उसको डिस्कस करते हैं तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट थिंग इज सर्कल जो सर्कल है बेटा ये है क्या तो सर्कल अ सर्कल इज अ जियोमेट्रिकल शेप विच हैज नो कॉर्नर्स और एजेस क्या है सर्कल सर्कल एक ऐसी शेप है जिसमें ना तो कोई कोना है और ना तो कोई साइड होती है मतलब जिसको हम कह देते हैं हिंदी में गोल उसको हम क्या कहते हैं भाई सर्कल जैसे अगर मैं एक सर्कल बनाने का यहाँ पे कोशिश करूँ भाई तो मान लीजिए ये एक आपका शेप हुई क्या आप इसको सर्कल कहेंगे तो अभी आप कहेंगे कि हाँ भाई सर आपने ऐसा बोला सर्कल एक ऐसा शेप है जिसमें ना तो कोई कोना होना चाहिए ना तो कोई साइड तो सर ना तो इसमें कोई कोना है ना तो कोई ये साइड है तो क्या ये वाकई में एक सर्कल है बेटा दिस इज अ सर्कल बट दिस इज नॉट रियली अ सर्कल सच में ये सर्कल नहीं है क्योंकि सर्कल को और समझना पड़ेगा तो सर्कल की एक पहली प्रॉपर्टी आप ये समझेंगे कि भाई सर्कल क्या होता है कि एक जोमेट्रिकल शेप होता है जिसमें ना तो कोई साइड होती है ना तो कोई कोना होता है पहली चीज दूसरी चीज अब आती है तो जरा एक हम अच्छा सा पहले सर्कल बना लेते हैं और सर्कल को बनाने के बहुत तरीके भी सिखाए गए हैं तो जो पहला सर्कल है वो भी मैं एक तरीके से बनाता हूँ तो जो सर्कल है वो कुछ ऐसा बनेगा भाई आपका तो भाई चलते हैं तो मैंने सबसे पहले क्या ले रखा है एक कैप है ये एक एयर प्योरीफायर है उसका कैप है तो इसको भाई मैं बीच में रखता हूँ ऐसे और मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ आपकी क्लास में पेंसिल है आप डेफिनेटली पेंसिल का यूज़ करेंगे इसको आप बिल्कुल गोला ऐसे रखते हुए और ये आपने क्या बना लिया भाई सर्कल बना लिया दिस इज़ व्हाट अ सर्कल ये आपका एक परफेक्ट सर्कल बन गया अब इस सर्कल को देखेंगे तो क्या इसमें कोई कोना है नहीं है क्या कोई साइड दी गई है नहीं कोई साइड भी नहीं दी गई है अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो समझना है दैट इज सेंटर पहले सेंटर समझते हैं सेंटर का मतलब बेटा पता है बीच का हिस्सा बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल बीच का तो जब कोई सेंटर होता है उसको फाइंड कैसे करते हैं तो भाई जरा अभी तो इसमें आपने क्या किया है इस कैप का यूज़ किया था तो आपको परफेक्ट इसका सेंटर नहीं पता होगा बट फिर भी हम एक एक्सपेक्टेड इसका एक सेंटर बना लेते हैं सपोज ये एक सेंटर है ये आपने क्या बोल दिया इसको एक सेंटर बीच का दैट इज सेंटर और इस सेंटर को ही हम बैलेंस पॉइंट भी कह सकते हैं या मान सकते हैं क्योंकि अगर मुझे इस सर्कल को अपनी उंगली पर रखना होगा तो अगर मुझे बिल्कुल इसको रखना है ऊपर ऐसे रखना है तो मुझे इसके सेंटर का ही यूज बेटा क्या करना पड़ेगा करना पड़ेगा अगर मैं सेंटर के कहीं इधर उधर उंगली जरा से भी टेढ़ी रखूंगा तो वो बैलेंस नहीं होकर सर्कल क्या हो जाएगा या आपका जो भी सर्कुलर चीज होगी वो गिर जाएगी तो इसको हम सेंटर कहते हैं और इसको हम बैलेंस पॉइंट समझ सकते हैं इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके एनसीआरटी बुक में भी दिए गए हैं अब नेक्स्ट जो आता है इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है इज रेडियस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेडियस है इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है इसकी डेफिनेशन साफ साफ दी गई है आपके सामने द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द आउटसाइड एज मतलब जो सेंटर आपको दिया गया है उस सेंटर से आपको एक लाइन खींचनी है और जो वो लाइन है आपकी वो कहां तक जाएगी एज तक जाएगी मतलब इस सर्कल के एक सबसे आउटर पॉइंट है वहां तक जाने वाली है उसे हम क्या कहेंगे भाई उसे हम कहेंगे कि ये इसकी रेडियस है तो चलिए जरा इसकी रेडियस बना देते हैं अब जब इसकी रेडियस बनाएंगे तो क्या बोला हमने द सेंट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल सेंटर से भाई अब सेंटर ये रहा इस सेंटर से हमने क्या किया स्केल रखा अपना और एक लाइन हमने खींच दी तो ये आपकी क्या बन गई भाई ये आपकी बन गई रेडियस तो आप कहेंगे कि ये है हमारी रेडियस रेडियस को हम आर से शो कर देते हैं शॉर्ट में हम आर लिख देते हैं इसको हम क्या कहते हैं रेडियस सेंटर से 
पॉइंट तक लास्ट पॉइंट तक जो जाने वाली लाइन होती है उसे हम रेडियस कहते हैं तो भाई कोई ना कोई पूछ सकता है क्या सर एक ही रेडियस होती है तो ध्यान रखिएगा इसमें मल्टीपल रेडियस हो सकती हैं यहाँ से भी बेटा एक लाइन बनेगी ये भी एक रेडियस है 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 तो मल्टीपल बहुत सारी रेडियस एक सर्कल में हो सकती हैं इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है लेकिन हाँ सेंटर सिर्फ एक होता है सेंटर सिर्फ एक होता है बट रेडियस आपकी भाई मल्टीपल हो सकती हैं ये आपको बात ध्यान रखनी है सेंटर सिर्फ एक होता है और रेडियस मल्टीपल हो सकती हैं एक कंसेप्ट और होता है डायमीटर का जो कि आपके बुक में फिलहाल नहीं है बट फिर भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि भाई हमने देखा सेंटर से एक तरफ हमने लाइन खींची तो उसको हमने रेडियस कह दिया अब जैसे ये देख लेते हैं कि आपने इस पॉइंट से आपने ये एक लाइन खींची जो कि आपकी क्या हो गई भाई रेडियस बस इसी एक और रेडियस यहाँ से बना दो एक रेडियस ये हुई एक रेडियस इसी पॉइंट से बिल्कुल अपोजिट बना दो और जो ये पूरी लाइन हो जाती है इसको हम क्या कह देते हैं फिर डायामीटर कह देते हैं ये अभी आपके में नहीं है बट फिर भी एक कंसेप्ट की बात है तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियस है वो आधा हिस्सा है ये क्या है इतनी रेडियस है इतनी सिर्फ क्या है रेडियस है लेकिन जब दोनों रेडियस को आपने मिला दिया तो ये क्या बन जाएगी इसकी डायमीटर बन जाएगी लेकिन अब आपका आप ये मत बोल देना कि सर एक रेडियस ये रही और एक रेडियस ये रही तो देखिए सर ये भी डायमीटर हो गई तो नहीं भाई ये डायमीटर नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ये चीज़ ध्यान रखना है एकदम स्ट्रेट लाइन अब कोई कहेगा अचानक से कि सर आपने बोला चलिए आधी वाली बात है तो हम एक ये बना देते हैं तो क्या ये रेडियस है नहीं ये रेडियस नहीं है बेटा स्ट्रेट लाइन एकदम सीधी लाइन जब होगी जैसे ये एक सीधी लाइन बन गई सपोज तो ये आपकी क्या कहलाएगी रेडियस और अगर इसी रेडियस को दो रेडियस आपस में बिल्कुल स्ट्रेट वाली मिला दी जाए तो वो एक डायमीटर बनाती है ये आपको कंसेप्ट रखना ध्यान से अब इसी को लेते लेते हुए पूरे चैप्टर में आपको डिफरेंट तरीके सिखाए गए हैं कि आप कैसे कैसे सर्कल बना सकते हैं तो देखिए एक मैंने सर्कल कैप से बनाया मैंने एक सर्कल मैं बना सकता हूं जैसे मेरा ये स्केच पेन है तो देखिए इसका ये ढक्कन है इसका भी यूज़ कर सकता हूं तो आप क्या करेंगे इसको यहाँ रखेंगे ऐसे करके घुमा देंगे तो ये भी आपका सॉरी एक सर्कल बन जाएगा इसको थोड़ा सा सावधानी रखिएगा क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना जब हटी जैसे अभी घट गई तो क्या हुआ भाई एक सर्कल बन गया तो थोड़ा सा टेढ़ा बन गया क्योंकि मेरा पेन गिर गया था तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सर्कल होता है बेटा वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट शेप का होना चाहिए इसलिए इसको आप सर्कल नहीं मानेंगे इसको भी आप सर्कल नहीं मानेंगे सिर्फ ये सर्कल माना जाएगा तो जो भी गोल चीज़ें हैं जिनका सरफेस गोल है वो सब सर्कल कहलाते हैं और आप उनका यूज़ करके क्या कर सकते हैं आप सर्कल uh, बना सकते हैं अब आप देखोगे एक तरीके से अगर मैं इसको सर्कल मान लेता हूँ तो इसकी शेप छोटी है इसकी शेप बड़ी है इसकी शेप और छोटी है तो एक चीज़ आपको और यहाँ पे ध्यान रखनी है जितना बड़ा सर्कल होगा बेटा उतनी बड़ी ही क्या होगी उसकी रेडियस होगी जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ एक सर्कल ये बना दिया मान लीजिए एक सर्कल मान लीजिए ये बना दिया और एक सर्कल मान लीजिए ये बना दिया सपोज एक सर्कल है अब आपकी बात आएगी तो सेंटर सर ये रहा ये रहा ये रहा रेडियस सर एक ये रेडियस हो सकती है एक ये रेडियस हो सकती है और इसकी मान लीजिए ऐसी रेडियस हो गई कौन बड़ा होगा डेफिनेटली बेटा बड़ा सर्कल होगा तो रेडियस भी बड़ी होगी तो ये सबसे बड़ी रेडियस ये उससे छोटी रेडियस और ये उससे छोटी रेडियस बल्कि मैं अग, इसको अगर हम अच्छे से बोलें तो बेटा हम रेडियस से ही सर्कल बनाते हैं ये चीज़ ध्यान रखिएगा रेडियस से ही क्या बनाते हैं हम सर्कल बनाते हैं तो रेडियस जिसकी बड़ी होगी सर्कल भी उसका बड़ा होगा ये चीज़ आपको कंसेप्ट समझना है अब इसको ज़रा हम बनाते किससे हैं बेटा हर बार तो आप कैप का यूज़ कर सकते नहीं क्योंकि आपको हर बार उतना बड़ा कैप नहीं मिलने वाला जितना आपको बनाना है तो उसका हम यूज़ किसका करते हैं तो आपके में कंपास का बेटा यूज़ आया है एंड दिस इज़ योर कंपास ये डिफरेंट कलर का हो सकता है शेप का हो सकता है बट कंपास ऐसा होता है ठीक अब इसका यूज़ कैसे करना है ये कैसे इस्तेमाल करते हैं आपको मेन ये समझना है आगे तो आगे आ जाते हैं भाई जरा हम और यूज़ करते हैं हमारा क्या कंपास 
अब जो कंपास है भाई इसका यूज करना जो है तो पहली चीज आपको इस कंपास का यूज करने में ध्यान क्या पहला ध्यान सबसे पहली चीज भाई आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे ये बोल्ट सा दिया है तो पहला काम ये बोल्ट टाइट होना चाहिए इसका बोल्ट टाइट करने वाला आता है आप इसको टाइट करेंगे पहली चीज दूसरी चीज जो आप ये बेटा पेंसिल यूज कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा कि ये पेंसिल हमेशा हमेशा इस कंपास से छोटी होनी चाहिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है अगर आपने ये चीज भूल गए तो समझिए सब कुछ आपका गड़बड़ होने वाला उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो बेटा आपका है ये यहाँ से ये ढीला और टाइट होता है आप इसको घुमाएंगे तो इससे आपकी जो पेंसिल है बेटा वो ऊपर नीचे होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे होंगे बेटा जो ये नुकीला वाला टिप है ये टिप और ये पेंसिल की टिप ये दोनों बिल्कुल बेटा बैलेंस होनी चाहिए एक बिल्कुल इनका जो बोलते हैं पैरल बिल्कुल पैरल होनी चाहिए या बिल्कुल इनका जो कोना है ये बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए जैसे अभी आप देख रहे थे ऊपर नीचे था तो अब इसको आप चेक कैसे करेंगे तो आप क्या करेंगे किसी भी हार्ड सरफेस पर जैसे ये आपका एक हार्ड सरफेस है इस पर आप इसको ऐसे रखेंगे और अपनी पेंसिल को क्या करेंगे थोड़ा सा इसी हाथ से दबाएंगे जब आप तो ये क्या हो जाएगा दोनों बराबर आ जाएंगे और फटाक से आप इसको यहाँ से टाइट कर देंगे जैसे ही आप इसको टाइट करेंगे तो ये देखो भाई क्या हो जाएंगे बिल्कुल बराबर आ जाएंगे आपने देखा कि अब ये कैसे हो गए हैं बिल्कुल बराबर हो गए हैं अब आपका जो सर्कल बनेगा वो बिल्कुल डेफिनेटली परफेक्ट शेप का बनने वाला है सबसे पहला काम होता क्या है सर्कल बनाने के लिए तो फर्स्ट थिंग इस भैया आपको चाहिए एक सेंटर सेंटर को भूलना नहीं है क्योंकि वो बैलेंस पॉइंट है और बैलेंस गया गया तो गिर जाते हैं मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे एक पॉइंट जैसे आपने सपोज और हाँ जैसे पहले मैं आपको केवल सिंपल बताता हूँ कि बनता कैसे तो आपने क्या किया पहला काम एक पॉइंट ले लिया सपोज आपने ये पॉइंट लिया और आपने इस पॉइंट को डार्क कर दिया ताकि ये पॉइंट आपका खोए ना पॉइंट जो आप लेंगे वो छोटा सा होता है अब आपने इस पॉइंट पे यहाँ पे रखा और कितना भी बड़ा सपोज अभी हमको इतना बड़ा बनाना है तो हमने क्या किया इतना बड़ा लिया और यहाँ से इसको रखा और ये आपने ये टिप पकड़ी हुई है ये चीज़ ध्यान रखना है ये टिप पकड़ी आपने और भैया आपने देखो इसको क्या किया ऐसे करके घुमा लिया देखिए आपको क्या किया सबसे पहला काम आपने एक सेंटर लिया उसको थोड़ा डार्क कर लिया ताकि वो सेंटर खोए ना इस जगह से आपने कितना भी बड़ा लिया और एक बार में पूरा इस टिप को पकड़ के घुमा दिया ठीक है अब तो ये आपका क्या हो गया पॉइंट दिस इज योर सेंटर ये पॉइंट हो गया इसको हमने क्या बोल दिया ये है आपका सेंटर अब रेडियस क्या होती है तो अभी हम पीछे के पीछे सीख के आए थे कि सेंटर से इस एज तक आप जाएंगे तो दिस इज योर वॉट रेडियस तो अब अगर आपको मैंने बोला कि एक सर्कल बनाओ जो सपोज है चार सेंटीमीटर का अब क्वेश्चन की बात आ जाती है कि क्वेश्चन में कैसे करते हैं तो आपने ये तो देख लिया कि सर्कल कैसे बना बट अगर किसी ने बोला कि चार सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ दो सेंटीमीटर का सर्कल बनाओ तो सर्कल बनता कैसे है तो वहां पे आपको ये समझना है अब ये समझना है कि मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन मैंने दिया क्वेश्चन था आपका कि यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ड्रॉ अ सर्कल कितना बड़ा होना चाहिए तो जब भी सर्कल बनाएंगे तो किससे बनता है रेडियस से ही बनता है मान लो बोला ड्रॉ अ सर्कल हुज रेडियस इज थ्री सेंटीमीटर सर्कल जब बनता है तो रेडियस से ही बनता है ये चीज ध्यान रखना है आपको तो जो बोला है तीन सेंटीमीटर तो अब क्या करोगे तो पहला काम आपने क्या किया एक सेंटर ले लिया सपोज वो सेंटर ये रहा अब आपने सेंटर को पहले थोड़ा सा डार्क कर लो भाई ताकि खोए ना ये आपका सेंटर हो गया कितना बोला थ्री सेंटीमीटर मेरा मेरी जो सबसे पहली वीडियो थी हाउ टू यूज अ स्केल उसको देख लीजिएगा तो आप क्या करेंगे इस जीरो पॉइंट से अपने इस स्केल को नापना स्टार्ट करेंगे मतलब आपने क्या किया इस पर पहला ये टिप यहाँ पर रखा जीरो पर और जो आपका ये पेंसिल का टिप है इसको आप कहाँ पर लेके जाएंगे इस थ्री सेंटीमीटर पर लेके जाएंगे देखेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड कि देखो ये बिल्कुल थ्री सेंटीमीटर पे आ गया तो अब जो सर्कल है ये जो आपका कंपास है ये कितने का हो गया थ्री सेंटीमीटर का हो गया बिना छेड़े हुए इस टिप को पकड़ेंगे इस सेंटर पे आप पहुंचेंगे और इस सेंटर पे रखकर फिर से ऐसे घुमाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई आपका दैट इज थ्री सेंटीमीटर वाला बन गया थ्री सेंटीमीटर का बिल्कुल बढ़िया क्या करेंगे फिर से आप इस जो उसका आपको मिड पॉइंट मिला है इस मिड पॉइंट को आप थोड़ा सा और डार्क कर दीजिए ये हो गया आपका सेंटर 
रेडियस की बात आएगी तो आप क्या करेंगे इस जगह से आपको यहाँ तक आपको एक लाइन खींचनी है अब एक चीज़ ध्यान रखना है खींचने के बाद क्या हमने सही बनाया चेक कैसे करेंगे तो बोला था तीन सेंटीमीटर की रेडियस होनी चाहिए थी ये रही रेडियस नाप के देख लेते हैं भाई इस पॉइंट पे आपने रखा और आपने ये देखा कि इसकी एज कोने तक देखो भाई ध्यान से देखो आपको दिखेगा ध्यान से देखो दिख रहा है आपको तीन सेंटीमीटर का मतलब बिल्कुल सही बनाया है तो ये है आपका पूरा तरीका कि आप एक सर्कल कैसे बनाते हैं और यूज़ कैसे करते हैं स्केल का इस सर्कल को बनाने के लिए और रेडियस का यूज़ कैसे करते हैं सर्कल को बनाने के लिए तो हमने क्या क्या समझ लिया एक सर्कल है जिसमें ना तो कोई कोना होता है ना कोई साइड होती है एक ही सेंटर होता है और मल्टीपल बहुत सारी रेडियस बन सकती हैं अगर हमको ये बनाना है बहुत तरीके हैं किसी भी शेप का यूज़ कर सकते हैं जो गोल है ढक्कन ले लो बैंगल्स ले लो चूड़ियाँ ले लीजिए मम्मी की कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप उसके बाद अगर आपने ये यूज़ किया दिस इज़ अ मैथमेटिकल टूल इसका नाम क्या है कंपास कैसे यूज़ करते हैं वो हमने पीछे देख लिया क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और डेफिनेटली इसको अपने आइज से दूर रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है आपने एक सेंटर बना लिया सेंटर पर रख आपने क्या किया जितनी रेडियस आपको गिवन थी आपने उतना रेडियस का उसको बड़ा कर लिया सेंटर पर रखा और इस टिप से आपने इसको क्या कर दिया घुमा दिया और आपका सर्कल बन गया ये आपका मैथमेटिकल तरीका है सर्कल कैसे बनाते हैं एक बहुत ही अच्छा बोलते हैं थोड़ा सा फन वे में आपको एक तरीका है सपोज आपके पास कंपास नहीं है आपके पास कोई कैप नहीं है कोई गोल शेप नहीं है तब कैसे बनाएंगे तो एक बहुत अच्छा तरीका है जो पहले के लोग बहुत यूज करते थे दैट इज अ पेंसिल एंड अ थ्रेड इसका यूज करके आप कैसे एक सर्कल को बना सकते हो अब इसमें भी देखो भाई छोटा और बड़ा कर सकते हो जितने का बोले जैसे थ्री सेंटीमीटर का था अब मान लो आपको नया बोल गया कि बनाओ फाइव सेंटीमीटर का तो आप इसका क्या यूज करेंगे इस सर इस थ्रेड को आप पहले रखेंगे इस जीरो पर और कितना बोला मान लीजिए बोला फाइव सेंटीमीटर तो इसको आप फाइव सेंटीमीटर के पास मोड़ के ले आएंगे तो देखिए ये कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर ध्यान से देखेंगे आप यू विल फाइंड दैट ये 5 सेंटीमीटर का है तो आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे पकड़ लेंगे ताकि मतलब अब ये 5 सेंटीमीटर का ही हो जाएगा आप इसको रखेंगे और घुमाएंगे अब 5 सेंटीमीटर बहुत छोटा होगा और आपको दिखेगा नहीं तो मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ एक आपको आईडी दे देता हूँ जैसे सपोज ये है आपका <coughs> सपोज ये टेन सेंटीमीटर करीब आपका है तो आप इसको केवल सीखते हैं बनाना कैसे है तो आप क्या करेंगे इसको रखेंगे थोड़ा सा नीचे हाँ आपने क्या किया एक पॉइंट फिर से सेंटर लेना है सेंटर पहले लेना ही है तो उस सेंटर पॉइंट सपोज आपका ये रहा सेंटर पॉइंट आपने यहाँ पे क्या किया इसको रखा धागे को इस जगह पे इसको फिक्स कर दिया और जो आपने ये पेंसिल है इसको बिल्कुल खींच के छोड़ना नहीं है एकदम टाइट जब आप टाइट रखोगे तभी परफेक्ट बनने वाला है इस जगह पे आपको इसको रखना है ये काफ़ी कोना हो जाएगा सॉरी थोड़ा सा इसको और ले लेते हैं इधर पे तो आपने क्या किया इसको यहाँ पे रखा फिक्स कर दिया सपोज ये पॉइंट मान लीजिए यही पॉइंट था आपका और आपने इसको ऐसे करके घुमाना स्टार्ट किया एकदम ध्यान से घुमाना अब ये भाई मेरा तो बाहर निकल गया क्योंकि पेज छोटा है बट आप इसको आप घुमाएंगे तो ये आप फाइंड करेंगे क्या दैट इज सॉरी ये चीज ध्यान रखनी है अगर छूट गया तो भाई ये हो जाएगा आपका क्या गलत बट आप इसको घुमाएंगे तो ये देखिए एक पूरा सर्कल ऐसे करके ये बनेगा ये मेरा इसका बाहर निकल गया बट आप फाइंड करेंगे कि देखिए ये एक बड़ा सा सर्कल बन चुका है पेज छोटा था मेरे को थोड़ा सा और नीचे लेना चाहिए था तो ये पूरा सर्कल इसमें आ जाता तो ये एक तरीका था थ्रेड और पेंसिल का यूज करके आप बनाना है ये ध्यान रखना है कि इसको आपको बहुत टाइटली पकड़ना है क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये लूज हुआ था तो ये थोड़ा बाहर निकला एकदम टाइटली पकड़ना है एक सेंटर चुन लेना है जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर ये चुना था इस पर आपको ये थ्रेड रखना है और जितने सेंटीमीटर को आपको लेना है आप स्केल से नापेंगे और एक बार में पूरा घुमाते हुए चले जाएंगे ऐसे करते हुए तो ये आपका क्या बन जाएगा एक सर्कल तो बहुत तरीके हैं बैंगल्स का यूज कर सकते हैं आप इस थ्रेड का यूज कर सकते हैं आप कैप्स का यूज सकते हैं आपका अगर कड़ा है जैसे ये कड़ा है आप इसका यूज कर सकते हैं बहुत से तरीके हैं लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या समझा आपने दिस इज अ सर्कल इट हैज ओनली वन सेंटर इट हैज मल्टीपल ऑफ रेडियस और ये इसका बैलेंस पॉइंट होता है अब अगर सपोज मान लीजिए कोई भी एक सर्कुलर आपने ऑब्जेक्ट लिया सपोज एक प्लेट ले ली और आपको उस प्लेट को क्या करना है आपको बैलेंस करना है अपनी उंगली पर तो आपको कौन सा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा दिस सेंटर पॉइंट 
ये बैलेंस पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ये ढूंढ लिया मतलब आप उस चीज को अपने हाथ पे बैलेंस कर पाएंगे आप बहुत से फ्रेंड्स को देखते हो वो क्या करते हैं कॉपी को हाथ में बैलेंस कर लेते हैं तो वो कैसे बैलेंस करते हैं या उनको प्रैक्टिस हो जाती है कि उनको सेंटर पॉइंट मिल जाता है तो वो सेंटर पॉइंट ही क्या कहलाता है उनका बैलेंस पॉइंट जिससे वो ये काम कर पाते हैं तो इस चैप्टर में बेटा कोई भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है आप इस चैप्टर को जब पूरा थ्रो ऑन देखे जाएंगे तो केवल आपसे पूछेगा कि आप किन चीजों का यूज करके सर्कल बना सकते हो आपको सर्कुलर चीजें कहां दिख रही हैं और यह जरूर ध्यान रखना कि भैया टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल एक परफेक्ट शेप ही बननी चाहिए रेडियस भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए देन आपका सर्कल बन जाएगा तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर आई होप आपको समझ में आया होगा नहीं समझ में आएगा डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यह समझना इसलिए जरूरी है ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो इसका बड़ा भैया है तो यह कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट समझिए सर्कल को समझिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे